திருச்சிற்றம்பலம் பாடும் வரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வார் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் நீளம் நிறைந்த மணிகண்டத்து ஈசனடியார் பெருமையினை எல்லா உயிரும் தொழை எடுத்து தேசம் உய்ய திருத்தொண்ட தொகை முன் பணித்த திருவாளர் வாசமலர் மெண்கள் வணங்க வந்த பிறப்பை வணங்குவாம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இரவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண் உரு அணாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணியே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனையே போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணார் அமுத கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோஹர திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே சென்னை ஐசிஎஃப் அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் இன்றைய தினம் கோட்புலி நாயனார் குரு பூசையை ஒட்டி நாயனாருடைய பெருமையை சித்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டி இருக்கிறது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய காலத்தில் அவருடைய சமகாலத்தவர்களாக விளங்கிய நாயன்மார்களில் ஒருவர் கோட்புலி நாயனார் அதாவது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இவருடைய காலத்திலே தமிழகத்திலே ஆண்டு கொண்டிருந்த தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியா வட இந்தியாவின் ஒரு பாகம் என ஒரு ஆட்சியை மிகப்பெரிய ஆட்சியை பல்லவ அரசனாக மூன்றாம் நந்திவர்மன் ஆண்டு கொண்டிருந்தார் மூன்றாம் நந்திவர்மன் ஆட்சி காலத்தில் சோழ நாட்டுக்கு ஒரு சோழ நாட்டு சோழர் பரம்பரையில் வந்த ஒரு சிற்றரசன் அந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்தார் இது சரித்திர வரலாற்று பின்னணி நந்திவர்மனுக்கு மே நந்திவர்மனுடைய வெற்றிகளை பற்றியும் அவனுடைய பெருமைகளை பற்றியும் நந்தி கலம்பகம் என்கிற ஒரு நூல் இருக்கிறது அதில் அந்த நந்திவர்மனை பற்றிய பல செய்திகளை அங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அவருக்கு அவனுக்கு கீழே இருந்த ஒரு சோழ சிற்றரசன் அந்த சோழ சிற்றரசன் குமராங்குசன் பேர் அவனுக்கு அந்த சிற்றரசனுக்கு கீழே தளபதியாக சேனாதிபதியாக விளங்கியவர் தான் நம்முடைய கோட்புரியார் போரிலே ரொம்ப மிகவும் வீரமாக போரிடுகின்ற ஒரு தன்மையுடையவர் புலி போல அந்த கொள்கையிலே புலி போல விளங்குகிறவர் அதனால் அவருக்கு கோட்புரியார்னு பேர் வந்திருக்கு இன்னும் ஏற்பயர் என்னங்கிறது தெரில கோட்புலியார் என்கிற அந்த திருநாமம் கொண்டவர் வேளாங்குடியை சேர்ந்தவர் அந்த காலத்தில் வேளாங்குடியில் பிறந்தவர்கள் தளபதிகளாகவும் வேளாண் துறையிலே சிறந்தவர்களாகவும் தாளாண்மை மிக்கவர்களாகவும் அவர்கள் விளங்கியிருக்கிறார் சோழ நாட்டு குடிகளிலே மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு குடியாக விளங்கியது இந்த வேளாண்குடி 
அதிலே திருவதாரம் செய்தவர் தான் நம்முடைய கோட்புண்ணியார் தேவிச்சக்கரார் அதை ஒரு பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார் நலம் பெருகும் சோனாட்டு நாட்டியத்தான் குடி வேளாண் குலம் பெருக வந்துதித்தார் கோட்புலியார் என்னும் பெயரார் தலம் பெருகும் புகழ் வளவர் தந்திரியாராய் ஏற்று புலம் பெருக துயர் விளைப்ப போர் விளைத்து புகழ் விளைப்பார் புலம் பெருக துயர் விளைப்ப போர் விளைத்து புகழ் விளைப்பார் சேக்கிழாருடைய அந்த மொழி வளம் பாருங்க அப்படியே மலமலன்னு வரும் அது பாட்டு தந்திரியாராயினா தந்திரம் என்று சொன்னால் சேனைன்னு ஒரு அர்த்தம் தந்திரியாரான சேனாதிபதின்னு அர்த்தம் சேனாதிபதியாக விளங்கினார் பகலர்களுடைய அந்த போர் முனையிலே சென்று அவர்களுக்கெல்லாம் துயர் விளைவிக்குமாறு போர் விளைவித்து தனக்கு புகழ் விளைவித்துக் கொண்டாராம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதனால அரசனிடம் மிகவும் சிறப்பு பெற்றவர் அரசனிடம் நன்மதிப்பு பெற்றவர் அரசனிடம் பல பரிசுகள் பெற்றவர் நிரம்ப செல்வம் உடையவராக விளங்கினார் அவருக்கு அந்த செல்வம் பெற்ற பெருமானுக்கு அவருக்கு என்ன ஒரு எண்ணம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இந்த சிவத்தொண்டு இவர் என்ன செஞ்சார் இந்த சோழ நாட்டில் அடிக்கடி பஞ்சம் வரும் சோழ நாட்டில் சோழ நாடுன்னா காவிரி அந்த காவிரியை நம்பித்தான் எல்லா உழவும் விவசாயமும் ஒரு வேளை மழை பொய்த்ததுன்னா ஆறு பொய்த்து ஆறு பொய்த்து நிலம் பொய்க்கும் அப்போ அந்த பஞ்சம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு வாய்ப்பு வரும் அதனால் இவன் நம்ம கோட்புலியார் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் இப்போ பஞ்சம் வருன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பஞ்சம் வருது அப்படின்னு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சா என்ன பண்ணுவோம் உடனே நம்ம வீட்டுக்கு அரிசியை முதல்ல வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுவோம் அது எவ்வளவு மேக்சிமம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ண முடியுமோ ஒரு மாதத்துக்கு பஞ்சம் வரும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கி வச்சுக்கும் அது மற்றவர் எவனாவது அது எங்கேயாவது வாங்கிட போகிறானேன்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ரொம்ப வேக வேகமாக அந்த அரிசியை வாங்கி ஒரு வருஷத்து அரிசியை வச்சது அரிசி மட்டுமா பருப்பு எல்லாமே வாங்கி நம்ம நம்ம குழுமா நம்ம எந்த வறுமையிலையும் கஷ்டத்திலையும் பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக விறு விறுவிலிருந்து வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்த உப்புக்கு ஏதோ பஞ்சம்னு எவனும் கிளப்பி விட்டான் சைக்கிளில் ஏற்றிக்கிட்டு அஞ்சு மூட்டை உப்பு மூட்டை ஏற்றிட்டு போகிறாங்க இவன் ஆயுட்காலம் முழுக்க அந்த உப்பை சாப்பிட்டாலும் அந்த அஞ்சு மூட்டை நெல்லை இவன் பரம்பரையில் இருக்கிற அஞ்சு பரம்பரை வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் இந்த மூட்டை ஒரு மூட்டை நெல்லை சாப்பிட முடியாது ஒரு சிட்டிகை உப்பு என்ன ஒரு வியப்பு பாருங்க மனிதர்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு வியப்பு எவனும் கலப்பி விட்டான் உப்புன்ட்டு டிமாண்டு உப்பு எல்லாருக்கும் ஆள் ஆளுக்கு வாங்கி கொண்டு வீட்டில் ஸ்டாக் பண்ணிட்டான் உப்பு அது மாதிரி ரொம்ப வேடிக்கை மனித மனம் சொல்கிற அதுக்கு சொல்ல வர இயல்பு தானே இப்போ இவர் அடிக்கடி அங்கே பஞ்சம் வருது மழை இல்லாமல் போகுது பஞ்சம் வருது இந்த ஊருக்கு நாட்டில் பஞ்சம் வந்துச்சுன்னா இவர் என்ன நினைக்கிறாரு சாமி பட்னியாக கிடைக்கக்கூடாது சாமி பட்னி இருக்கக்கூடாது நம்ம வேணா பட்னியா இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு கோயில் எல்லா சிவன் கோயில்கள்லையும் நெல் களஞ்சி அமைக்கிறார் நெல் களஞ்சி அமைச்சு நெல்லை வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுறார் இவருக்கு எதாவது கொஞ்சம் பணம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் உடனே என்ன பண்ணுவார் நெல் மூட்டையை கொள்முதல் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த கோயிலுக்கு திருவம்புதுக்கு அங்கே மூணு வேலை பூசை நாலு வேலை பூசை அதில் திருவம்புதுக்கு எந்த பஞ்சமும் இருக்கக்கூடாது சாமிக்கு நிறையா திருவாமுது வச்சு அடியார்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு இப்போ நேராக அடியார்களுக்கு போடுவது ஒரு புறமா இருக்க 
இவர் என்ன பண்ணுவார் திருக்கோயில்களுக்கு நிரம்ப பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்கிறார் இப்போ ஒரு சிறப்பு அது அதனால் அந்த ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் இவர் நிறையா வாங்கி கோயில்களில் அந்த இதை நெல்லை அடுக்கிறார் இது தாங்க அவர் செய்கிறார் மன்னவர் பால் பெரும் சிறப்பின் வளமெல்லாம் மதியணியும் பிங்ககிரதம் கோயில் தொரும் சாமி பட்னியா இருக்க கூடாதுன்னு நினைப்பேன் அதுல அந்தந்த கா பூஜா காலத்துல நம்ம கூட வீட்டில் பூஜை பண்ணுகிற பொழுது ஒரு சின்ன பழமாகுது நாலு கல்கண்டாகுது அது ஒரு ஒரு மரபாக அதை நாம் செய்கிறோம் இல்லையா இங்கே திருக்கோயில்களில் நீங்கள் பாருங்க திருக்கோயில்களில் அந்த பிரசாதம் என்று சொல்லுகிறோம் ஏன் பெருமானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண பிறகு அந்த பிரசாதத்தை சிவனடியார்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும்படி தந்தோம்னா பஞ்சம் வராது நாட்டில் அது அது ஒரு தன்மையாக வைத்திருந்தார் அதனால் திருக்கோயில்களுக்கு திருவமுது அந்த கட்டளைகளை அவர் நிறைய ஏற்படுத்தினார் திரு அமுதின் படி பெருக சென்னல் மலை குவடாக மலை குவடுனர் குன்று போல செய்து வரும் திருப்பணியே பண்ணெடு நாள் செய்து ஒழுகும் பாங்கு புரிந்து ஓங்கு நாள் இதுதான் அவரு கையில் கொஞ்சம் காசு வந்துச்சுன்னா உடனே நெல் மூட்டை வாங்கணும் நெல் மூட்டை வாங்கி எந்த கோயிலுக்கு எந்த சிவன் கோயிலுக்கு கொடுக்கணும் பூசை இப்போ கூட பாருங்க நிறைய திருக்கோயில்கள் நான் நம்ம நீங்கள் போனீங்க என்ன தெரியும் நீங்கள் சென்னைக்குள்ளே இருக்கிற கோயில் விட்டுருங்க என்ன சென்னையை தாண்டி வெளியில் இருக்கிற கோயில்களில் அங்கே இருக்கிற கோயில்களில் பூசையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் ஒருவேளை பூசை கூட நி நிகழாத கோயில்கள்லாம் உண்டு சுற்றி இருக்கிற அடியார்கள்லாம் சாமியை பட்டியும் போட்டு இவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படி செஞ்சால் போல் ஒரு பெரிய பாவம் என்ன இருக்குது அவர்கள் எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் நிச்சயமாக மூணு வேளை சாப்பிட்றோம் அதில் கொஞ்சம் ஆளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து திருக்கோயிலுக்கு ஏன்னா கோயிலுக்கு சொந்தமாக நிலம் நிறைய இருக்குது எல்லா கோயிலுக்கும் நிலம் இல்லாமல் இல்லை கோயில் கட்டினோடனே கோயிலுக்குரிய நிபந்தங்களை ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க பெரியவங்க அந்த கோயிலை கட்டினவங்கெல்லாம் ஆனால் அதை ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டவங்க தரதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுதே மக்கள் தான் இந்த கோயிலை பாதுகாத்துக்கணும் அவன் சாப்பிட்றான் சார் இவன் சாப்பிட்றான் சார்னு சொல்கிறாங்க போய் கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க அவன் வச்சுட்டு சாப்பிட்றான் சார் இவன் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றான் சார் அப்படிங்கிறாங்க என்ன அது விடுங்க சாமி பட்டினியாக இருக்கலாமா நீ கூடு ஒரு ஒரு பொடி அரிசி ஆளுக்கு ஒரு பொடி அரிசி கொடுத்து இல்லையா இப்போ அறநிலையத்துறைன்னு இப்போ கோயில்களையெல்லாம் எடுத்து அரசாங்கம் எடுத்தா அரசாங்கம் எல்லா கோயில்களையும் பூசை நடக்குதா அரசு அரசுக்கு அதுதானே நல்லது கோயில்களில் பூசை தவறாமல் நடந்தா தான் அரசு நல்லபடியாக இருக்கும் அதனால் அவங்க அந்த கோயிலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இப்போ ஆக்ஷன்லாம் எடுக்கிறாங்க கோயில் தன்னார்வலர்கள் தாங்களாக போய் கோர்ட்டில் போட்டு அரசாங்கத்துக்கு இங்கே இருக்குது இதோட ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே இருக்குது அதோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்து எடுத்து சொல்லி அப்புறம் இவங்க போய் அதை ஏதோ மீட்கிறாங்க சிலதை மீட்கிறாங்க சிலது பேச அப்படியே விட்டுடுறாங்க அதெல்லாம் விடாமல் கோயில் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் போய் மீட்கணும் அது நிறைய அந்த மாதிரியான வழக்குகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த வெளியில் போனீங்கன்னா ஊரை விட்டு வெளியில் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் பூசையே நிகழாத கோயில்கள் உண்டு ஒருவேளை பூசை கூட அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அந்த கோயில் குருக்கள் அவர் சிவாச்சாரியார் அவர் வீட்டில் அன்னம் ப படைச்சு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தன்னுடைய உணவு கொண்டு சாமிக்கு நேவேதியம் பண்ணிட்டு திரும்ப எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றாரு என்ன பண்ணுறது அது செய்கிறாங்க நிறைய சிவாச்சாரியார் அது செய்கிறாங்க சாமி பட்னியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அது ஒன்று அவங்களுக்கு சம்பளமே கொடுக்கறது இல்லை அப்புறம் அவங்க எப்படி என்ன செய்வாங்க அதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியும் நம்ம அடியார்கள் போகிறவங்க அந்த கோயில் அந்த மாதிரி விசாரித்து அந்த கோயிலுக்கு வேண்டியதை செய்யணும் 
ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கிற கோயிலுக்கே திரும்ப 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 செஞ்சு அதில் கொண்டு போய் காசு கொட்டுறதுல என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்கள் பெரிய கோயிலுங்க அந்த கோயிலுக்கு வேண்டியதையே திரும்ப திரும்ப போய் எல்லாரும் கொடுத்தா அந்த நிர்வாக அதிகாரி ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிறாரு கார் வாங்கிக்கிறாரு ஆமாம் நீங்கள் கொடுக்குற காசு எங்கே போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸுக்கு தான் பாதிக்க மேலே போகுது நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு நிறைய செலவு இந்த கோயிலுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் அவங்களுக்கு நிறைய செலவு இவ்வளோ செலவு எங்கேருந்து பண்ணுறாங்க நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க அந்த காசெல்லாம் அப்படி தான் போகுது அந்த காசை நலிவடைஞ்சிருக்கிற கோயிலுக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்க கபாலீஸ்வரர் கோயில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய கோயில்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்குற காசை நீங்கள் எடுத்து கொண்டு போய் நலிவடைஞ்ச கோயிலுக்கு பார்த்து கொடுங்க இங்கே தூக்கி உண்டியலில் போடுற காசெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் நேராக பார்த்து சிவாச்சாரியருங்க பொறுப்புலேயே ஒப்படைக்கலாம் ஆமாம் சிவாச்சாரியர்கிட்டே கொடுத்து விளக்கு எண்ணெய் விளக்குக்கு எண்ணெய் இல்லாத கோயில்லாம் நிறைய இருக்கே அறநிலையத்துறை அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்கே பார்த்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்குற காஷ்டங்க அவங்க சம்பளமே விடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பணம் இல்லை வருமானம் இல்லை கோயிலுக்கு வருமானம் இல்லை அதனால் நாங்கள் சம்பளம் தர முடியல கஷ்டப்படுறோன்றாங்க சரி அப்போ கோயிலுக்கு அதிக வருமானம் இருக்கிற அந்த கோயிலில் அந்த வருமானத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது தானே சரி அது கொடுங்க அது பெரிய சப்ஜெக்ட்டு நம்ம அதை போய் பேச நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம கோயில்களுக்கு என்ன செய்யலாம் சிவன் கோயில் ஒரு சிவன் கோயில் அவர் சிவன் கேட்கவே மாட்டார் அவர் விளக்கு எரிஞ்சாலும் பேசாமல் இருப்பார் அவர் நெய்வேத்தியம் வச்சாலும் பேசாமல் வைக்காமல் இருந்தாலும் பேசாமல் இருப்பார் அவர் தேமேன்னு இருப்பார் அங்கே அவ்வளோ அவருக்கு அவ்வளோ ஏன்னா உலகமே அவருது நம்முடைய மனதுக்காகத்தான் நம்ம போய் ஆசைப்ப எதுக்கு இதை சொல்ல வருகிறேன்னா நலிவடைந்த கோயில்கள் சோழ நாட்டில் மட்டுமல்ல நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பாண்டிய நாடு சோழ நாடு இந்த நாடுகள்லாம் நிறைய கோயில்கள் இருக்கு அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் சென்னையிலேருந்து போய் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் இருக்கிற கோயிலை போய் பார்த்து பண்ண வேண்டாம் திருச்சிராப்பள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த நலிவடைந்த கோயில்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பகுதி மக்களை இன்வால்வ் பண்ணி சரி நாங்கள் அப்படிதான் திருக்கச்சூர் கோயில் பண்ணோம் திருக்கச்சூர்னு இங்கே வந்து மலை மேலே ஒரு கோயில் இருக்கு மருந்தி சர்ன பேர் கீழே ஒரு கோயில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு சுவாமி வந்து அண்டம்பாலிச்ச திருக்கோயில் எவ்வளோ சிறப்பு தெரியுங்களா அப்படியே அப்பா வேற ஒரு மதத்தவருக்கு இப்படி ஒரு கோயில் ஒரு ஒரு இடம் கிடைக்குமான அவங்க அதை அப்படியே தலைமையில் வச்சு புனிதமாக போற்றுவார் நம்ம இந்த சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறவன் தான் பாதி பேர் என்ன பெருமை தெரியுது உனக்கு என்ன பெருமை தெரியும் உனக்கு வேணா இதுக்கு டாஸ்மாக்கும் டிவியும் இருக்குது அப்புறம் என்ன அது அவன் பெருமையை தமிழனுடைய பாரம்பரிய பெருமையை டிவி வாழ்க்கையை கெடுக்கிற மாதிரி அவ்வளவு வாழ்க்கையை தமிழருடைய பாரம்பரியம் தமிழனுடைய வாழ்க்கை தமிழனுடைய சிறப்புகள் அத்தனை குட்டி சவர் அடிச்சுட்டு இருக்குது என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் இது வந்து இன்னெவிட்டபிள் ஈவில் அப்படி நாளுக்கு நாள் புத்திசல் மாதிரி ஏகப்பட்ட சேனல் தொண்ணூத்தா ஒரு சேனல் கூட தமிழனுடைய உண்மையான அந்த உயர்வையும் சிறப்பையும் உயர்த்துவதற்காகனும் ஒரு எல்லாமே சினிமா ஓரியன்டடு தான் எல்லா திரைப்பட ஓரியன்டடு தான் அத்தனையும் அது இல்லைன்னா எல்லா சேனலும் செத்து போயிடும் அப்படி அப்படி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மற்ற சேனல்கள் மற்ற மதத்தார் சேனல் நடத்துகிறாங்க அவங்க சினிமா வச்சுக்கிட்டா நடத்துகிறாங்க அதை பார்க்க வேண்டியது தானே அப்போ தமிழை அந்த வாழ்க்கை அந்த தமிழ் கோயில் தான் அவனுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு திருக்கோயில்கள் அவனுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு கோயில்களை பேண வேண்டும் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நம்முடைய பரம்பரையில் வந்து சிறந்த ஞானிகள் எல்லாம் நமக்கு கூறியிருக்கிறார் அப்போ நாம் வந்து திருக்கோயில் சிறப்பை உணரணும் இந்த மாதிரி நாயனாருடைய வரலாறுலாம் பார்த்தா தான் நாயனார் என்ன நினைக்கிறார் பஞ்சம் ஏற்படுகிற காலத்தில் கோயிலில் திருவம்புதுக்கு தட்டுப்பாடு வந்து கூடாது அதனால் அங்கே மா இப்போ என்ன ஆகும் சாமிக்கு படைச்சு சாமி சாப்பிடுவாரான்னு கேட்கலாம் அங்கே படைத்தால் அங்கே பெருமானுக்கு படைத்தால் கோயிலுக்கு வழிபாட்டுக்கு வருகிறவர்கள் அங்கே அவர்களுக்கு அந்த அன்னம் பாலிக்கப்படும் அவர்கள் சாப்பிடுவாங்க அவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த உணவு தரப்படும் பசி நீங்கும் இல்லையா 
அதுக்காக அவர் அந்த திருக்கோயிலையும் பேணலாம் அந்த கலாச்சாரத்தையும் பேணலாம் அடியார்களையும் பேணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை அதனால் சிறப்பாக சாமிக்கு சாமி சாப்பிடுவார்னு நினச்சா சாப்பிடுவார் ஏன்னா திருமூலர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா திருமூலர் நம்ம நம்ம தாத்தா திருமூலர் அவர் அவர் சொன்ன அப்பிலே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அவர் சொல்லுகிறார் நடமாட கோயில் நம்பருக்கு ஒன்று ஈயன் நடமாட கோயில்னா என்ன இருக்கும் நடமாட கோயில் ஒரே எழுதுறோம் அவன் எடுத்து பேசிட்டு இருக்கான் நடமாட கோயில் நடமாட கோயில்னா நடமாடுறதெல்லாம் கோயிலா நாய் கூட தான் நடமாடுது கோயிலாக அர்த்தமே இல்லாமல் மாட கோயில் நட மாட கோயில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கோயில்னா என்ன அர்த்தம் பூஜை நடக்கணும் அதுக்கு தானே கோயில்னு பேர் உள்ள இருக்கிற சிவனை வணங்கி தினமும் அங்கே உள்ள வழிபாடு நிகழ்த்தினா தானே கோயில்னு அர்த்தம் வழிபாடு நிகழாத இடத்த கோயில்னு சொல்லுவீங்களா குடிச்சு வருந்தான்னு சொல்லுவீங்க புறத்தே இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு வழிபாடு நிகழ்ந்தால் அது கோயில் வழிபாடு நிகழல்னா அப்படி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கோயில் சிவன் இருக்கக்கூடிய கோயிலை நாம வந்து வழிபாடு செய்யணும் கற்பிண்டாதுமா உள்ள இருக்கிற கோயிலை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் அந்த கோயிலை உணர்ந்து வழிபாடு செய்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் நடமாட கோயில் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க ஏழைகளுக்கு கொடுங்க அது அறம் நாம் பேசுறது அருள் அறநூலை பற்றி பேசுகிற போது அதை அறத்தை பற்றி பேசலாம் அருள் நூலை பற்றி பேசுகிற போது எது அருள்நூல் மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பயன் மதி சூடும் அண்ணலார் அடியார்தமை அமுது செய்வித்தல் அதுதானே சிறப்பு ஞான சம்பந்தர் என்ன சொல்றார் மட்டிட்ட புன்னையங்கானால் மடமையிலை கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலி சரம் அமர்ந்தான் ஒட்டிட்ட பண்பின் ஒரு திரபல் கணத்தாருக்கு அட்டீட்டல் காணாதே போதிய பூம்பாவாய் அப்படின்னு யான சம்பந்த பெருமான் கேட்கிறார் திருக்கோயில் சார்ந்து அன்னம்பாலித்த அதைத்தான் திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார் திருமூலர் குறிப்பிடுவது அதைத்தான் இதைத்தான் கோட்புள்ளியார் செஞ்சார் அப்ப என்னன்னு புரிந்து கொள்ளணும் தெளிவு நம்ம செய்ய வாய முடிட்டே இருந்தா பேசுறோம் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் வாய் பிடிச்சதோ மாங்காய் பிடிச்சதோ எதோ சொல்லு அதனால இது இந்த வரலாறு சொல்லுகிற பொழுது அது கோட்புலியார் வரலாறு சொல்லுகிற பொழுது தெளிவாக சொல்லணும் கோட்புலியார் வரலாறு சொல்லுகிற பொழுது அவருடைய சரித்திர பின்னணி உடையது அவருடைய வரலாறு வரலாற்று பின்னணி உடையது அவர் வாழ்ந்த காலம் அவர் வாழ்ந்த அவர் யாருக்கு அரசர அரசருக்கு சேனாதிபதியாக இருந்தார் ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஃபிக்ஷியஸாக எழுதுனது இல்லை கதை இல்லை இதெல்லாம் இந்த தமிழகத்தில் பெரிய புராணம் ஒன்று தான் ஒரிஜினல் மூலமான நூல் மித்தெல்லாம் இம்போர்ட்டடு ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் அங்கெங்கேயோ நடந்தது அதை மொழி மாற்றம் பண்ணி இங்கே இம்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த காலத்துக்கு இது இம்போர்ட் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஒரே புராணம் திருத்தொண்டர் புராணம் தான் இது ஒன்று தான் தமிழ்லேருந்து மற்ற மொழிகளுக்கு போச்சு மித்த புராணம் எல்லாமே மற்ற மொழியிலேருந்து நம்மகிட்ட வந்தது அதனால் நமக்கு ஒரிச்சு நல்லது இது வந்து புராணம்னு பேர் இருந்தாலும் நிறைய வரலாற்று தொடர்பு உடையது சரித்திர தொடர்பு உடையது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்த அடியார்களை பற்றி பேசுகிறாங்க கற்பனையாக ஒரு அடியார் இருந்தார் அவரை வச்சு பேசலை வாழ்ந்த அடியார்கள் பெரிய புராணம் ரொம்ப சிறப்பு பெரிய புராணத்தை கொண்டு போகணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு போகணும் நம்ம தாத்தா பாட்டி அது மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய சிறப்பை சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து கற்பனை கதை படிக்கவும் மாட்டான் படித்தவன் சொல்கிறது கேட்கவும் மாட்டான் தனக்கே எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னு நினச்சி பேசுகிறவங்களாம் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய அறிவு ரொம்ப குறுகிய அறிவு அது விசாலப்படுத்தணும் அது தானாக விசாலமாகாது அதுக்கு தான் இத்தனை நூல் வைத்திருக்க நமக்கு இத்தனை புற கருவிகள் வைத்திருக்கிறார் அறிவை வைத்திருக்கிறார் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறார் சாமி ஆகையினால ஏன் இவ்வளவு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா கோட்புலியாரை என்ன பின்னணியில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கோட்புலியாருங்கிற ஒரு சேனாதிபதி வேளாண்குடியில் வந்த சேனாதிபதி புலி போல விளங்குகின்றவர் கோட்புலியார் அவர் என்ன எப்படின்னு பார்த்துக்கங்க அவர் கொள்கையில் எப்படி நிற்பார்னு பார்த்துக்கங்க அப்படிப்பட்டவர் அவர் பெருமையை தெரிஞ்சு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரை அந்த அந்த திருக்கோயிலுக்கு வருகிறார் நாட்டியாந்தார் முடிவு வருகிறார் 
நடிகை தாங்குடி வந்தா இவர் என்ன பண்ணாரு இவ சாமி நேர கோயிலுக்கு போவாரா அடியார போவாரா சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் அடியார பார்க்க போற அந்த பெருமான கொற்புலியார கொற்புலியார ஏகப்பட்ட தடபுடல் வரவேற்பு ஊர் எல்லையில் இருந்த வரவேற்பு சுந்தரமூர்த்தி சாமிகளை வரவேற்கிறார் வர அழைச்சிட்டு போய் தன்னுடைய இல்லத்தில் சிவமாக பாவித்து கொண்டு வந்து மனை புகுந்து குலாபு பாதம் விளக்கி மண்டு காதலின் ஆதனத்திடை இருத்தி அர்ச்சனை செய்து சிவாச்சரமற்ற வருந்த சிவனடியாருக்கு செய்யக்கூடிய பூசை உடனே பலன் தரும் சிவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூசை ஒரு காலம் பற்றி பயன் தரும் பயன் தரும் அதுவும் ஒரு காலம் பற்றி பயன் தரும் ஆனால் சிவனடியாருக்கு செய்கிற பூசை உடனே பலன் தரும் அதனால அவர் சுந்தரமூர்த்தி சாமிகளை இல்லத்தில் தெரிவித்து அவருக்கு திருவடி பூசை பண்ணி அவருக்கு அற்புதமான உணவை செய்து அவருடைய திருவடியை கண்ணீர் பெருக அவர் அவருடைய திருவடியை தன் பூச்சி மேலே வைத்து என்ன தவம் செய்தேனோ என்று வணங்குகிறார் அந்த எல்லாம் முடிஞ்சது இப்போ திருக்கோயிலுக்கு அரியாரோடு போவார் அரியார் வீட்டில் எல்லாம் அப்படி எத்தனிக்கிறார் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சார்கள் அப்போ என்ன பண்ணார் கோட்புரியார் தன்னுடைய இரண்டு பெண் மக்கள் சிறுமிகள் அந்த ரெண்டு பேரையும் கூட்டு வர ஆனாவிருப்பின் மற்றவர் தாம் அருமையால் முன் பெற்றெடுத்த கோட்புலியாருக்கு இரண்டு மகள் தேனார் கோதை சிங்கடியார் தம்மையும் ஒரு பொண்ணு பேர் சிங்கடி அவர் பின் கரு உயிர்த்த அவருக்கு பின்னால இன்னொரு மகளை பெற்றெடுத்தார் மாணார் நோக்கின் வனப்பகையார் சிங்கடி வனப்பகை இந்த ரெண்டு பெண்களையும் அழைச்சின்னு வரார் யார் கோட்புலியார் கொணந்து வன் தொண்டர் தூணான் மலர் பணி வீத்து சாமி கால வணங்கிக்கங்க ரெண்டு பேரும் விழுந்து வணங்குகிறார்கள் தாமும் தொழுது சொல்லுவார் அவரும் கூட விழுந்து வணங்குகிறார் வணங்கிட்டு சுந்தரமூர் சாமியை பார்த்து சொல்லுகிறார் அடியேன் பெற்ற மக்கள் இவர் அடியேன் பெற்றெடுத்த பெண்கள் இவர்கள் அடிமையாய் கொண்டருளி இவர்களை எங்கள் அடிமைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கடி சேர் மலர்த்தால் தொழுது கருணை அழிக்க வேண்டும் சாமி இவர்களை நீங்கள் அடிமைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதையே அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்நாள் பயனாக கருதி அவர்கள் செய்ய மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் உடனே சுவாமி பாருங்க அவருடைய ஹைட் அப்போதான் புரியும் சுந்தரமூர் சாமியுடைய ஹைட்டு இது கற்பனை அல்ல நல்ல கவனமாக கேட்கணும் ஏன்னா தேவாரத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது தேவாரத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூத்து திருமுறைகளில் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூத்து எல்லாம் ஒன்றும் இங்கே ஃபிக்ஸியஸ் ஆகிடுது கிடையாது தொடிசே தொடிசே தளிர்க்கை இவர் எனக்கு தூய மக்கள் கோட்பலி இனிமே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு நான் தான் அப்பா இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் இன்னிலிருந்து நான் சுவீகாரம் பண்ணிக்கிட்டேன் நீ பேருக்கு தான் அப்பா நான் உண்மையிலேயே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுடைய நிலை என்னன்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க சுந்தர் இருக்கு மக்கள் கிடையாது இது ரெண்டு பேரையும் தன்னுடைய மக்கள்னு சொன்னார் இது ரெண்டு பேரும் தான் என் குழந்தைங்க என்ற என் மக்கள் கோட்புலி உன் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கிறார் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்களை தொடி சேர்த்தளிர்க்கை இவர் எனக்கு தூய மக்கள் எனக் கொண்டு அப்படியே மகன்மையா கொண்டார் முறைப்படி அந்த மகன்மை உரிமை எவ்வாறு வருமோ அதன்படி ஏற்றுக்கொண்டார் என்று குறிப்பிடுகிறார் சிறந்த பரிசு அடியாருக்கு தர வேண்டும் அவருக்கு பணிவிடை செய்வதற்கென்றே தன்னுடைய பெண் மக்களை தர முன் வருகிறார்னு சொன்னால் சாமிக்கு பணிவிடை செய்கிறது சாமிக்கு வேணுங்கிறது செய்து கொடுக்கறது அதுக்காகவே அந்த பெண் மக்களை தரேன்னு சொல்கிறார் 
அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என் குழந்தைங்க என் பெண் மக்கள் மகள்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அது ரொம்ப சிறப்பு என்ன தெரியுங்களா இது அவர் இவர் சொன்னார் இவர் அதுக்கு சொன்னார் இது சரியாக பதிவு பண்ணணும் இது சரியாக பதிவு பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க திரிக்கிறதுக்குனே நிறைய பேர் இருக்கான் அவனுக்கு அறகுறையாக தெரியும் அவன் ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது போட்டு விட்டுருவான் கொய் டேஞ்சரஸ் ஃபெலோஸ் காட்டில் வாழுகிற மிருகங்களை காட்டிலும் கொடிய பிராணிகள் மனித வடிவில் உலவுகின்றன அந்த காலத்திலும் சரி இந்த காலத்திலும் எந்த காலத்திலையும் அறக்கர்கள் உண்டு அசுரர்கள்ங்கிறவங்க எப்போவுமே உண்டு நல்ல குணமுடைத்த தேவர்களும் உண்டு அப்படி தான் இருக்கும் அது அதுதான் இயற்கை அப்படி தான் இது இன்று இரண்டு இருக்கிறது தானே இருமை உலகம் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் இரவு இருக்கும் பகல் இருக்கும் உயரம் இருக்கும் தாழ்வு இருக்கும் மேடு இருக்கும் பள்ளம் இருக்கும் நட்பு இருக்கும் பகைவு பகமை இருக்கும் உறவு இருக்கும் பிரிவு இருக்கும் எல்லாமே இங்கே ரெண்டு ரெண்டு தான் இன்பம் இருக்கும் துன்பம் இருக்கும் இருமை உலகம்னே இதை சொல்லலாம் அப்படி இந்த இருமை உலகத்தில் தவறான செய்திகள் பதிவு செய்யக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருப்பார்கள் அவர்களால் அதனால் கோட்புலியாரை பார்த்து வாங்க கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டியத்தை அங்கோட கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு அங்கே போய் ரொம்ப அற்புதமாக பதிகம் பாடுகிறார் சாமி மேலே கூடவே இருக்கிறார் கோட்புலியார் என்ன சிறப்புன்னா மனிதர்களை வைத்து பாடுவதல்ல தேவாரம் சிவனை வைத்து மட்டுமே பாடுவார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு வெளி விதிவிலக்கு என்னன்னு கேட்டால் சிவமாய் கருதப்படுகிற சிவனடியார்களையும் பாடுவார்கள் அப்படி கோட்புலியாரை வைத்து பாடுகிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கடை காப்பில் அந்த பதியத்தில் பதிவு பெற்றார் பாருங்க தேவாரத்தில் கூடா மன்னரை கூட்டத்து வென்ற கொடிரன் கோட்புலி சென்னி நாடார் சோழ நாட்டவர்னு அர்த்தம் சென்னி நாடார்னா சோழ நாட்டவர் கொடிரன் கொட்புலி இது சுந்தரமூர்த்தி சாமி வாக்கு கொடிரன் கொடு கொரடு இல்லை அது பிடிச்சதுன்னா விடாது அப்படிப்பட்ட ஆளாம் இவர் அம்மா பிடிச்சா அவ்வளோதான் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடார்னு கொடிரும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடார்னு அது கொடிரன்னா கொரடு கூடா அம்மன்னரை பகை பரசர்களை கூட்டத்து அவர்களை எதிர்பற்ற பொழுது அவர்களை எதிர்பட்ட பொழுது கூட்டத்துனா அவர்களை வந்து வென் ஹி மீட்ஸ் தம் அவர்களை சந்திக்கிற பொழுது அவர்களை வென்ற வென்று விடுகின்ற கொடிரன் கோட்புலி சென்னி நாடார் தொல்புகள் சென்னி நாடார் சோழ நாட்டவர் தொல்புகள் நாட்டி எத்தான் குடி நம்பியை அப்படிப்பட்ட அந்த கொட்புலி வணங்குகின்ற திருநாட்டியத்தான்குடி என்கிற அந்த திருத்தலத்திலே உரைகின்ற நம்பியை பெருமானே நாளும் மறவா ஒவ்வொரு நாளும் மறவாமல் சிவனை மறவாமல் நான் சேடார் பூங்குழல் சிங்கடியப்பன் சிங்கடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணுக்கு தகப்பனாக இருக்கிற பாருங்க எப்படி பதிவு பண்ணிக்கிறார் பாருங்க சிங்கடியப்பன் திரு ஆரூரன் உரைத்த சேடார் பூங்குழல் சிங்கடியப்பன் திரு ஆரூரன் குறைத்த நம்பி ஆரூரன் செல்வம் படைத்த நம்பி ஆரூரன் சிங்கடிக்கு அப்பனாக விளங்குகின்றவன் உரைத்த உரைத்தன அப்படின்னு அர்த்தம் உரைத்த உரைத்தனவாகிய ஆ வந்து பன்மை விகுதி உரைத்த பாடீர் உரைத்தனவற்றை பாடீராகிலும் பாடுமின் மற்ற பாடல்களை நீங்க பாடுறீங்களோ இல்லையோ விட்டுறீங்களோ பரவாயில்ல ஆனால் இதை பாடுங்கள்னார் பாடீராகிலும் மற்றவற்றை பாடாமல் விட்டாலும் பாடுமீன் தொண்டீர் இந்த பதியத்தை பாடுங்கள் பாடினால் பாடனும் பாவம் பற்று அருமே அப்படி பாடினீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பாவமானது தொலைந்து போகும் விடைகள் நீங்கி போகும் பாடுங்கள் நீங்கள் என்று கூறுகின்றார் அந்த தேவாரத்தினுடைய திருக்கடை காப்பு என்ன ஒரு தேவாரம்னு நமக்கு அவ்வளோ ஆத்தண்டி கேட்டது அதில் கோட்புலியை பற்றி சொல்லுகிறார் கோட்புலியினுடைய மகளை பற்றி சொல்லுகிறார் அவள் தனக்கு மகளான விதத்தை சொல்லுகிறார் இந்த பதியத்தினுடைய பெருமையை பேசுகிறார் இப்போ சாமி அவர்கிட்ட விடைபெற்று கொண்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் இவர் தன்னுடைய பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறார் 
அரசனுக்கு நெருக்கமானவராகவும் நம்பிக்கை உடையவராகவும் போர்க்களத்திலே மிக சிறந்த வீரத்தை தெரியப்படுத்துகிற வெளிப்படுத்துகிறவராகவும் விளங்குகின்ற கோட்புலியார் அப்படி விளங்கி கொண்டிருக்கிற கோட்புலியார் திருக்கோயில்களுக்கு வேண்டிய திருவமுதை நெல் களஞ்சியமாக மலை போல குவித்து குவித்து நெற்கூடு களஞ்சி போல அமைத்து வைக்கிறார் எந்த காலத்திலும் நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் போகலாம் ஆனால் சாமிக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது நைவேத்தியம் பண்ணணும் நைவேத்தியம் பண்ணி அதை அடியார்களுக்கு கொடுக்கணும் என்று அதற்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்து வந்தார் ஒரு நாள் போருக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அடிக்கடி நந்திவர்மனுக்கு பகைவர்கள் அதிகம் அதனால் அவன் என்ன பண்ணுவான் போர் கிளம்பும் பொழுது சிற்றரசர்கள்கிட்ட எல்லாம் உங்கள் ஆள்களெல்லாம் அனுப்புங்க அரசர்களை உங்கள் உங்கள் சேனாதிபதிகளெல்லாம் அனுப்புங்கன்னு கேட்டு வாங்கி எல்லாத்தையும் இல்லையா இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இங்கிலாண்டை நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அவங்க தான் ஆட்சி அப்போ என்ன பண்ணாங்க நம்ம இந்திய வீரர்கள் இங்கிலாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு போய் சண்டை போட்டாங்க ஏன்னா அவன் ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற ஆட்களை எல்லாம் போருக்கு அனுப்பிட்டான் அப்போ அது போலவே அந்த நந்திவர்மனுக்கு பல்லவ மன்னனுக்கு வடபுலத்தில் நிறைய சிக்கல் வரும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் இங்கே இருக்கிற சிற்றரசருடைய தளபதிகளை எல்லாம் படைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் அனுப்புங்க நீங்கள் சொல்லி இந்த படைகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அனுப்புவான் அது போல இந்த குமராங்குசன் நம்முடைய கோட்புலியாரை அழைத்து போருக்கு போகணும்னு சொன்னோன்னா ஆட்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு இவருக்கு போருக்கு போகிறதுக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் அந்த நேரத்தில் மறைக்காம என்ன பண்ணார் நிரம்ப நெல் முட்டைகளை விரு விருன்னு இருந்த மூணு நாளில் வாங்கி சுற்றி இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாத்துலேயும் அதுக்கு திருவம் அதுக்கு வந்து திருவமுதுக்காக நைவேத்தியத்துக்காக இயர்மார்க் பண்ணி இந்த கூடு இந்த கோயிலுக்கு இந்த கூடு இந்த கோயிலுக்குன்னு வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டார் அந்த கோயிலுக்கு இது போகணும் இந்த கோயிலுக்கு இது போகணும் இந்த கோயிலுக்கு இது போகணும் அப்படின்ட்டு திருவமுதுக்கு எல்லாம் பண்ணி ஒரு பெரிய நெற்களஞ்சியத்தை நெற்கூடுன்னு பேர் களஞ்சியத்துக்கு வச்சுருக்கார் வச்சுட்டு என்ன பண்ணார் பாருங்க போர்னு வந்தாலே பஞ்சம் வந்து போர்னு ஆரம்பித்தாலே அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவோம் போருக்கு நிறைய ஃபண்டு தேவைப்படும் அது என்ன பண்ணும் அது அப்போ தான் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வருது பஞ்சம் வருது எல்லாமே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வரும் பஞ்சம் வந்துருச்சு இவர் போருக்கு போகிற சமயத்தில் இந்த பஞ்சம் வந்துடும்னு இவருக்கு தெரியும் ஏன்னா போருக்கு போனால் என்ன நடக்கும்னு தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணார் போருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சொந்தக்காரவங்க அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு சொன்னார் போர் ஆரம்பிச்சிச்சு நான் போருக்கு போகிறேன் ஒருவேளை பஞ்சம் வரும் வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கு பஞ்சம் வந்ததுன்னா இங்கே இருக்கிற நெல்லை கையை வைக்கக்கூடாது நீங்கள் பட்னியால் செத்தாலும் சாவுங்க யார் இத்தனைக்கும் தன்னுடைய அப்பா அம்மா தன்னுடைய குழந்தைங்க தன்னுடைய மனைவி உறவினர்கள் மக் மாமே மச்சா எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க தானே உண்மை இருக்க வெளில வேற வந்து எவனும் வரப்போகிறான் எடுக்கிறதுக்கு இவங்க கிட்ட பார்த்து சொல்கிறார் எடுக்கக்கூடாது அது வந்து சாமிக்கு உரியது அதனால் அதில் யாரும் கை வைக்க கூடாது நான் சேமித்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த நெல்லை கை வைக்காதீங்கன்ட்டார் ரொம்ப அழகான பாட்டு தந்தவர்கள் ஆகினார் தமக்கெல்லாம் தனித்தனியே தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு எனக்கு தெரியாத சொல்லவே இல்லையே அப்படியா அப்படிலாம் கேட்டக்கூடாது இல்லை அதனால ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு ட்ரபுள் மேக்கிங் ஃபெல்லோஸ்னு தெரியும் சில பேர்லாம் இருப்பான் இவன் நிச்சயமாக ப்ராப்ளம் பண்ணுவான்னு தெரியும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் போலீஸ் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெருவில் சில இந்த ட்ரபுள் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி கொண்டு போய் போட்டு உள்ளே வச்சுருவாங்க சிக்கல் வரும்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் யார் யாரெல்லாம் ப்ராப்ளம் பண்ணுவான்ட்டு திருநாளே எவன் திருடியிருப்பான்னு தெரியும் பாதி பேர் திருட்டுக்கு அவங்க நேராக போய் அவனே தான் பிடிப்பாங்க எங்கே எடுத்ததுன்னு கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு ஆமாம் பாதி பேருக்கு மேலே தெரியும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தெரில அதுதான் புஸ்தத்தில் போட்டிருக்கிற சமாச்சாரங்கள் ஏன்னா புஸ்தத்தில் என்ன பல திரைப்படங்கள்லேயே அதை போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரில எங்கே திருட்டு போதோ அங்கே வந்து யார் எடுத்து போயிருப்பா என்ன சமாச்சாரம் இது யாரோட வேலைங்கிறதெல்லாம் நல்லா தெளிவாகவே தெரியும் அது அவங்களுக்கு ஆகையினாலே இப்படி அவங்க அந்த ட்ரபுள் மேக்கர்ஸை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் இந்த பாரு நான் போகிறேன் ஒரு வேலை இங்கே பஞ்சம் வரலாம் நெல் முட்டையை எடுக்கக்கூடாது தொடக்கூடாது அதை 
அது சாமியோடது சாமி ப்ராப்பர்ட்டி தொட்டிங்க விரையாக்களி அதுதான் தந்தவர்கள் ஆகினார் தமக்கெல்லாம் தனித்தனியே எந்த யாக்கு அமுதுபடிக்கு ஏற்றிய நெல் இவை அழிக்க சிந்தையால் தாம் நினைவர் நான் எடுக்கவே இல்லைங்க அவன் தான் அதை உடைச்சான் கூட்ட அவன் தான் அந்த கலஞ்சியத்தை உடைச்சு நெல்லெல்லாம் எடுத்தான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சொன்னான் அவன் சொல்லுவான் இவன் தான் எடுக்க சொன்னான் இவன் தான் ஐடியா கொடுத்தான் அதனால தான் யார் எடுத்தாங்களோ எடுக்க சொல்லி யார் அதற்கு திட்டம் வகுத்தார்களோ எல்லாருமே எவ்வளோபடி யூஸ் டு பி பனிஷ்டு அதை சொன்னார் இவை அழிக்க சிந்தையால் தாம் நினைவார் தாம் நினைவார் என்னன்னாரு திருவிரையாக்களிட்டார் சிவன் மேல் ஆணையினர் வேற ஒண்ணுமே சொல்லல என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது தண்டனை அப்ப என்ன தோணுதோ அதுதான் திருவிரையாக்களி திருவிரையாக்களி தான் சிவன் மேல் ஆணை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாரு சிந்தையால் தாம் நினைவர் மனசால கூட நினைக்க கூடாதுங்கிற செய்யறது அப்புறம் மனசால கூட நினைக்காது திருவிரையா களி என்று வந்தனையால் உரைத்து அகன்றார் மன்னவன் மாற்றார் முனைவேன் போயிட்டாரு போருக்கு போயிட்டார் போனதுக்கு பிறகு அது என்ன நினைச்சாங்களோ அதே மாதிரி நடந்தது பஞ்சம் வந்துருச்சு பஞ்சம் வந்தவுடனே என்ன மற்றவர் தாம் போயின பின் சில நாளில் வர்க்கலாம் வர்க்காலம் பஞ்சகாலம் உற்றலும் அச்சுற்றத்தார் உடவிந்து இறப்பதனில் எல்லாரும் வந்தே வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறது தெரில கொஞ்சம் உணவுக்கு கஷ்டம் அதான் நெல் இருக்குல்ல ஐயா அவர் போகும்போது சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அது ரைட்டு அவர் சொன்னார் இப்போ பசி இருக்க இப்போ பசிக்கு நம்ம எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தப்பி பிழைச்சிறதுக்கு அந்த நெல் தேவை நம்ம பிழைத்துட்டோம்னா நம்ம எப்படியாவது பயிர் பண்ணி அந்த எடுத்த நெல் திருப்பி கொடுத்தர்லாம் தான் சொன்னோம் உணவின்றி இறப்பதனில் இறப்பதை காட்டில் அர்த்தம் இறப்பதை காட்டிலும் இறப்பதனில் பெற்றம் உயர்த்தவர் ரிஷபத்தின் மேல ஆரோகணித்து வருகிறவர் அமுது படி கொண்டாகிலும் அவருக்கு கட்டளையாக இருக்கக்கூடிய இந்த நெல்லை எடுத்துக்கொண்டு பிழைத்து குற்றமர பின் கொடுப்போம் குற்றம் நீங்குமாறு பின்னால் கொடுத்துருவோம் எடுத்தா குற்றம் தான் ஆனா திரும்ப கொடுத்துட்டா சரியா போயிடும் ஏன்னா கூடு குலைத்து அழித்தார் கூட்டை குலைத்து அழித்தார் இவர் போயிட்டு வந்தார் மன்னவன் தன் தெம்முனையில் வினை வாய்த்து மற்றவன் பால் நன்னிதியின் குவை பெற்ற நாட்டியத்தான் குடித்தலைவர் மன்னவன் தன் தெம்புனையில் வினை வாய்த்து மற்று அவன் பால் நன்னிதியின் குவை பெற்ற நாட்டியத் போரில் போய் வெற்றி பெற்று வெற்றியோடு திரும்பி வந்த இவருக்கு அரசன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா பல்லவ மன்னன் அங்கேருந்து சோழ மன்னனுக்கு உன் ஆள் ரொம்ப பிரமாதமாக போர் பண்ணாங்கப்பா இந்த பெட்டாலியன் ரொம்ப பிரமாதமான பெட்டாலியன்னு அவன் நிறையா பரிசு இன்டன் இவர் நிறையா பரிசு எல்லா பரிசையும் வாங்கிக்கிட்டு வராரு வந்தா வழியிலேயே இதுக்குன்னு சில பேர் இருப்பான் அவன் ஓடி போய் சொல்லிட்டான் நெல் கூட்டை அழிச்சு நெல்லெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க சாமி நெல்லெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க முக்கியமாக உங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க பிழை அறிந்து அந்த தவறை அவருக்கு தெரிய வந்தது அறியாமே அவர்களுக்கு தெரியாது முடியும் தனக்கு தெரியுங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியாம கழிச்சுக்கிட்டு துண்ணினார் அந்த ஊருக்கு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு நெருங்கினார் சுற்றவெல்லாம் துணிப்பன் என்னும் துணிவினார் எல்லாரையும் யாரெல்லாம் இந்த நெல்லில் கை வச்சானோ அத்தனை பேரையும் தண்டிப்பது என்கிற மன உறுதியோடு வந்தார் தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள்லாம் யார் யார் சொந்தக்காரங்க தான் மாற்றார் இல்லை பகைவர் இல்லை பகைவர்களை கொன்று விட்டு வந்தார் பகைவர்களுக்கு மேலே என்ன சினம் வந்ததோ அதை காட்டிலும் பன்மடங்கு சினம் இங்கே வந்தது அந்த எதிரிகளை காட்டிலும் இந்த எதிரிகள் ரொம்ப மோசம் வேற்று நாட்டு பகைவர்கள் கூட உள்நாட்டிலேயே இருந்து கொண்டு அந்த துரோகம் பண்ணுகிறார்களே அவர்கள் மிகப்பெரிய விரோதிகள் அவர்கள் இங்கேயே இருந்துகிட்டு நம்ம சாப்பாட்டையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த நாட்டிலேயே இருந்துகிட்டு இந்த நாட்டினுடைய தன்மை கலாச்சாரம் இதனையெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு துணை போய் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் பகைவர்களை விட மோசமானவர்கள் 
வெளியில இருக்கிற புண்ணை விட உள்ளுக்குள்ள புண்ணு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்புக்குள்ள நீங்க பாருங்க வெளியில ஒரு புண்ணு வந்திருக்கு இங்க ஏதோ டேப்லெட் சாப்பிட்டீங்க மருந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க ஏதோ பண்ணுவீங்க எப்படியா இது ஆறிட்டு இருக்கா என்னங்கிறது உங்களுக்கு கண்கூடா தெரியும் இந்த வெளியில இருக்க புண்ணு தான் மாற்றா பகவீர்கள் நாட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறப்ப உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் குடலுக்குள்ள புண்ணு ஏறப்பையில புண்ணு லிவர்ல இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப ஆபத்து அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் இங்க நம்ம கூடவே இருக்கிற துரோகிகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு திருக்கோயில் வந்து நம்மால புனருதாரணம் கூட பண்ண முடியல கஷ்டமா இருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிடுறாங்க ஏன் நமக்கு வம்பு இந்த கோயில நம்ம சரி பண்ணலான்னு வந்துட்டு இதுக்கேன் கஷ்டம்ட்டு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க இதுதான் கஷ்டம் நிலைமை அப்படிதான் இருக்கு இப்ப நான் இல்லாதத பேச மாட்டேன் நான் வந்து எத்தனையோ கோயில்களை பார்த்துட்டேன் எத்தனையோ கோயில் போயிருக்கேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட திருக்கோயில்கள் த சமாச்சாரம் இந்த சைவ சமயத்தினுடைய தொற்பொடி சமாச்சாரம் எனக்கு இருபத்தைந்து வருடங்களாக நான் இதில் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நேற்று வந்துட்டு நான் பேசலை நேற்றம் தான் நேற்றம் வந்துட்டு நான் பேசலை இருபத்தஞ்சி வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் இருந்தப்பே ரெண்டு மூணு ஆட்சி காலம்லாம் மாறிடுச்சு பார்த்துக்கிட்டு தான் வரேன் இந்த கோயில்கள் நிலைமை இந்த கோயில்களை பராமரிக்கிற நிலைமை இந்த கோயில்களினாலே ஏற்படுகிற ஒரு விளைவுகள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் வரோம் நம்ம இருக்கிறோம் நமக்கு யார் வேலையும் தனிப்பட்ட விரோதம் நமக்கு கிடையாது நமக்கு எந்த பாலிடிக்ஸும் கிடையாது நமக்கு எந்த அரசியலும் கிடையாது ஏன்னா சிவன் கொடி இருக்கிற அந்த நந்தி கொடி மட்டும்தான் நம்ம கொடி வேற கொடியெல்லாம் நமக்கு தெரியாது என்ன கொடி இருக்குன்னே தெரியாது ஒரே கொடி நந்தி கொடி சிவன் கொடி ஒருத்தர் தான் தெரியும் அவன் ஒருத்தன் தான் ராசா அவன் ஒருத்தன் தான் அரசன் நமக்கு வேற ராஜ அரசர்கள்லாம் நமக்கு தெரியாது வேற ஒரு நாட்டை ஆள்றவங்களும் தெரியாது அவனெல்லாம் சும்மா பூடப்பு மாதிரி ஏ காற்றுல பறக்கிற மாதிரி ப அடித்த காற்றுல போயிடுவான் இன்னைக்கு வேணால் பெருமையாக ரொம்ப உயர்ந்த மக்கள் தன் பக்கம்னு நினைக்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் உயர்ந்து நிற்கிறவர்கள் அடியார்களும் சிவனும் மட்டும்தான் அதை மனசில் ஏற்றிடணும் அவங்கள ஒன்றுமே செய்ய முடியாது யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கொற்புலியார் அந்த ஒரு செயலை எதை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அதை கோவில் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் கோயில் சமாச்சாரம் கோயில் சொத்து சிவன் சொத்து அதை பாதுகாக்கணுமே தவிர குந்தகம் விளைவிக்க கூடாது அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிற பொழுது அதையெல்லாம் எடுத்து உண்டு விட்டார்களேன்னு அவருக்கு சினம் வந்தது பஞ்சம் வந்துருச்சு சார் பசி வந்துருச்சு சார் சாவு ஏன் அவரு தவறு செய்துதான் உயிரோட வாழணும்னா அந்த உயிர் எதுக்கு மயிர்ப்பின் வாழா அப்படி சொன்னாரே வள்ளுவர் தானே சொல்லியிருக்காரு மனம் தான் பெரிது கொள்கை பெரிது அப்படித்தான் தமிழை வாழ்ந்திருக்கான் தமிழுடைய வரலாற்று ஆரம்பத்திலே இருந்து பார்த்தோம்னா அது தமிழருடைய உண்மையான வரலாறை பார்த்தோம்னா அவன் அப்படிதான் வாழ்ந்திருப்பான் அவனுடைய சிறப்பு அந்த அரசர்களுடைய சிறப்பு இடது கையில் தண்ணி கொடுத்தாங்கிறதுக்காக தாகம் அதாவது நீர் விடாய்க்காக சிறைக்குள்ளே இருந்த அரசன் அந்த தண்ணி கேட்குறான் தன்னுடைய தொண்டை வரண்டுருச்சு அரசன் தான் போரில் தோற்று உள்ள இருந்துட்டான் தண்ணி கேட்குறான் அந்த காவலாளி பணத்து இடது கையில் கொடுத்துட்டான் தண்ணி குடிக்காமையே உயிரை விட்டான் அவன் அதுதான் ப அது சரித்திரம் அப்படிப்பட்ட தமிழர்கள் தமிழருடைய ப ப பாரம்பரியம் வரலாறு இதெல்லாத்தையும் மறைச்சு இது எல்லாத்தையுமே மறந்து போகுமாறு தமிழனே செஞ்சுருக்கிறான் அதுதான் வேற ஒன்று வெளிநாட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு விரோதியாக செஞ்சுருக்கான் நீங்கள் நல்லா எடுத்து ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கணும் இதெல்லாம் நான் இதில் கேட்குற ஆயிரக்கணக்கான பேர்களில் ஒரு நூறு பேருக்காவது அந்த உணர்வு அது வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நாங்களாம் கிளம்பிட்டோம் எங்களுடைய காலமெல்லாம் அப்படியே கிட்டத்தட்ட நிறைவு காலம் வந்துருச்சு எங்களுக்கு சாமி என்ன டியூட்டி கொடுத்தாரோ அந்த டியூட்டியை நாங்கள் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் செய்தோம் முடிந்த அளவுக்கு செய்தோம் நேர்மையாக செய்தோம் அந்த டியூட்டியில் இன்னும் நம்முடைய வழி வழியாக வழி வழி அடி அடியார்கள் வரணும் அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன உண்மைன்னு தெரியணும் அப்போ தான் இது போற்றி பாதுகாக்க முடியும் எவ்வளோ பெரிய பாரம்பரியம் எவ்வளோ பெரிய சிறப்பு நான் சொல்கிறேன் நாட்டை ஆளுகின்ற ஒரு அர அரசியல் என்பது ஒன்று இருக்குமானால் அதை தனியாக வச்சுக்கோ ஆன்மீகத்தோடு கலக்கவே கூடாது 
அதுதான் சைவத்தினுடைய அடிப்படை இதுவே என்னன்னு கேட்டால் அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தவே கூடாது அரசியல் தனியாக இருக்கணும் நாட்டை ஆழ்வதற்கு அது தனியாக இருக்கும் ஆன்மீகத்தில் அரசியல் வரவே கூடாது உனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயத்தில் நீ தலையிடவே கூடாது எது அரசியல் எது ஆன்மீகம்னு தெரியாம ஆன்மீகத்தில் அரசியல் அரசியல் ஆன்மீகம் இப்படியெல்லாம் போய் கலந்து அடிச்சு எது எங்க எங்க செக்ரிகேஷனு எங்க ஏர்மார்ப்பு தெரியாம ஒரு நிலை இருக்கிறது இது நாயன்மார்களுடைய வரலாறுலாம் படிக்க விடாம பண்ணியிருக்கிறார்கள் படிக்கணும் நாயன்மார்களுடைய வரலாறுகளை எல்லாத்தையும் நம்ம தமிழர்கள் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டினுடைய புராணம் தமிழர்களுடைய வரலாறு இதெல்லாம் ஒன்று கதை எழுதல ஃபிக்ஷியஸ் எல்லாம் எழுதல இளைஞர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லிவிட்டாங்க இருக்கிறவங்களாம் கடவுள் மறுப்பு கொள்கைங்கிற பேரில் இருக்கிற சரித்திரம் சா சான்றுகள் எல்லாத்தையும் அழித்து எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் வெளிநாட்டு சமாச்சாரத்தெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி அதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம் நினைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டு விட்டார் அதனால் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பெரிய புராணம் கற்றுக் கொடுங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பெரிய புராணம் சொல்லித்தாங்க இதுதான் சைவர்கள் ஒரு உயர்ந்த கொள்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா குழந்தைகளும் வீட்டில் சைவர்கள் திருநீர் பூசுகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் திருமுறைகளை வீட்டில் வச்சுருக்கணும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அவங்க அவங்கள வெற்றி யாராலையும் வெற்றி கொள்ள முடியும் சிவனை மட்டும் துணையாக கொண்டவர்களை யாராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படி ஒரு வரலாற்றை நாம் அந்த வரலாற்றிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் பெரிய புராணம் படிக்கணும் நிச்சயம் எஜுகேஷன் கறிக்குளத்தில் வராது இல்லையா அந்த கறிக்குளமே குட்டிகள் ஆகி போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் அதுலேலாம் வரும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க அது கோயில அரசாங்கம் வச்சுக்கோ ஆனால் கோயில் இருக்க சமாச்சாரத்தை வளர்க்கறது அரசாங்கம் செய்யாது அது அதனுடைய கடமை இல்லை கோயில் வருமானம் அரசாங்கத்துக்கு ஆனால் கோயில் சம்பந்தமான கொள்கைகளை பரப்புவதற்கும் அதனை சிறப்படைய செய்வதற்கும் அதனுடைய கல்வித்தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் இல்லை கிடையாது அதனால இதெல்லாம் வந்து சிந்திக்க வேண்டிய தருணம் இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய தருணம் நம்முடைய சமயத்தை பற்றி வளர்ச்சியை பற்றி பேசுகிறேன் தவிர எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அரசியலோ தனிப்பட்ட பாலிடிக்ஸோ எனக்கு தெரியாது நம்முடைய நந்திக்குடி நம்முடைய சிவபெருமான் இதுதான் நம் சொல்ல வேண்டிய தருணம் என்று கருதினேன் சுவாமி என்ன சொல்ல சொல்றாரோ அதான் சொல்லுவேன் நானா பேசுறது இல்லை இதை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்லுவேன் அதைத்தான் இத்தனை காலமும் பண்றேன் இனிமேலும் பண்ணுவேன் ஆகையினால எதுக்கு இது இவ்வளோ தூரம் சொல்லுறேன்னா கோயில்களை நாம் ரொம்ப கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் கவனிக்காமல் விட்டு சும்மா உள்ளூரில் இருக்க கோயிலை பற்றி பேசாதீங்க ஒரு ரெண்டு கோயிலை வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற கபாலீஸ்வரர் கோயிலையும் இங்கே இருக்கிற திருவர் ஒற்றீஸ்வரர் கோயிலையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது இதை பற்றி பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது மித்த கோயில்கள்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கு நம்ம கோயில்கள்லாம் அப்படி நிரம்ப அதுக்கு செய்கிற அருவாளர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் இந்த கோயில்களை பராமரிக்கிறதும் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்கிறதும் கோயிலை கவனிக்கிறதுமா நிறைய பேர் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் சிவனடியார்கள் அவர்களெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சிவம் நிரம்ப அருள் செய்யும் ஆகையினாலே கோட்புலியார் கதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாறு முக்கியமான வரலாறு அவர் என்ன செய்தார் அத்தனை பேரையும் தண்டித்தார் அத்தனை பேரையும் தண்டிச்சிட்டார் யார் யாரெல்லாம் எடுத்தார்களோ அத்தனை பேரையும் தண்டித்தார் எல்லாரையும் தண்டித்து கடைசியில் ஒரு குழந்தை தான் மிஞ்சிச்சு அப்போ வந்து அந்த வாசலில் ஒருத்தர் நிற்க வச்சுருந்தார் அவன் ஓடி வந்து சொன்னான் அந்த குழந்தை நெல்லு சொல்லி சாப்பிட்ருக்காது அந்த குழந்தைய விட்டுருங்க பின்னங்கு பிழைத்ததொரு பிள்ளையை தம் பெயரோன் தன்னுடைய பெயரே அவனுக்கும் பெயரா அதனால தம் பெயரோன் அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறார் அந்த வாசலில் நிற்க வச்சிட அவனை யாரும் தப்பிச்சு வெளியக்கூடாது தம் பெயரோன் அவண்ணம் துய்த்திலது அது அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்காது சாப்பிட்ற சோறு சாப்பிட்ற ஏ வயசு இல்லது பச்சை குழந்த பால் தான் குடிக்கும் அதனால அது சாப்பிட்ருக்காது சாமி அதை தண்டிச்சிடாதீங்க உங்களுடைய குடிக்கு இது ஒரு குழந்தை தான் இருக்கு இந்த ஒரு குழந்தைய விட்டுருங்க சாமி அப்படின்னு அவருடைய திருவடியை பிடிக்கலாம் அவன் வந்து அந்த வாயில் நிற்கிற வந்து அவனுடைய மெய்காப்பல் அவர் ஓடி வந்து பிடிக்கலாம் பின்னங்கு பிழைத்தது ஒரு பிள்ளையை தம் பெயரோன் அவ்வண்ணம் துய்த்திலது குடிக்கொரு புதல்வன் அருளும் என குடிக்கு ஒரு புதல்வன் குடிக்கு ஒரு புதல்வன் அருளும் அருளும் அப்படின்னு சொன்ன 
அவர் என்ன சொன்னார் இன் நெல் உண்டாள் முளைப்பால் உண்டது டே இது சோறு சாப்பிட்ருக்காரா ஆனால் இந்த சிவன் சொத்தை எடுத்து சாப்பிட்டவளுடைய முளைப்பாலை இது குடிச்சிருக்குண்டா அவளுடைய பாலை அறிந்து எந்த குழந்தைய விட்டா இது பிழைத்து இது வளருமானால் நாளைக்கு ஒரு கோயில் சொத்தை சாப்பிடும் அந்த பாலை குடிச்சிட்டு வளருது இல்லை இது என்ன பண்ணும் கோயில் சொத்தை சாப்பிட்லான்ட்டு சாப்பிடும் இப்போ புரியுதா யாரெல்லாம் கோயில் சொத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கானுங்க அப்படி இந்நெல் உண்டால் முளைப்பால் உண்டது எத்தனை பாருங்க எத்தனை பேர் கொண்டு போய் கோயிலில் அவன் வருமானம் எவ்வளவு இருந்தாலும் இந்த கோயிலுக்கு கொண்டு கொடுக்குறான் சாமிக்கு கொடுக்கணும் சாமிக்கு செய்யணுன்ட்டு தன்னுடைய வருமானங்க அதுக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா கூட அதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுக்க முடியுமா சாமிக்கு பூ வாங்கி கொடுக்க முடியுமா எண்ணெய் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா நீ எத்தனை சிவனடியார்கள் எவ்வளோ பக்தியாக எல்லாம் செய்கிறாங்க அந்த கோயில் சொத்த சாப்பிட்டா என்ன அர்த்தம் பின்னங்கு பிழைத்ததொரு பிள்ளையை தம் பெயரோ நவ் அண்டம் துய்த்திலது குடிக்கு ஒரு புதல்வன் அருளும் என இன்னெல்லுண்டாள் முளைப்பாள் உண்டதனை எடுத்தெறிந்து மின்னல்ல வடிவாளால் இரு துணியாயும் விழையற்றார் இந்த குழந்தையும் தண்டிச்சார் அதெல்லாம் முடியாதுன்னுட்டார் எதுக்கு இருக்கணும் சிவபெருமான் தோண்டுகிறார் தரிசனம் கொடுக்குறாரு கொடுப்பாரு கொடுப்பாரு சார்பு கேட்குறான் நிச்சயம் கொடுப்பாரு அவருக்கு கொடுக்காம யாரு கொடுப்பாரு இல்லை உலகம் பொய்யாகிவிடும் சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்தாருன்னா அப்படி வருவாரா சார் உனக்கு சத்தியமாக வரமாட்டார் அவருக்கே வரமாட்டார் அவருக்கு வருவார் யா நீ இருந்து பாரு உனக்கு வராரா இல்லையான்னு பிரத்யமாக வருவார் நீ இருந்து பக்தியோடையும் அன்போடையும் அவரையே நினைந்து இருக்கிறவர்களுக்கு எத்தனை விதமாக காட்டுறாரு அப்போ அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் நீ வெளியில் வந்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணு காட்சி கொடுத்தாரு வா இவங்க அத்தனை பேரும் நீ கோயில் சாப்பிட்டாங்கன்னு அவங்கள தண்டிச்ச ஆனால் நீ உன் கையால் தண்டிச்சதுனால அந்த பாவெல்லாம் இவங்களுக்கு போயிடுச்சு அதனால இவங்க சொர்க்கத்துக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடத்திற்கு உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டவர்களெல்லாம் சென்று விட்டார்கள் அந்நிலையே சிவபெருமான் அன்பரு பெதிர் வெளியே நின்று உன்னுடைய கைவாளால் ஒரு பாசம் அறுத்த கிளை நீ கையினால அறுத்தியே அது அவர்களுடைய உடல் அல்ல அவருடைய வினைகளை அறுத்தாய் ஒரு பாசம் அறுத்த கிளை பாசம் அருந்தது இனிமே பிறப்பு கிடையாது அவர்களுக்கு பொன்னுலகின் மேலுலகம் புக்கு அணைய புகழோய் நீ இந்நிலை நம்முடன் அணைக நீ என்ன பண்ண நம்மூட வந்துரு சிவலோகமா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிட்டாராம் என்று ஏவி எழுந்தருளினார் அப்படிப்பட்ட அன்னையாயி அத்தனாய் ஆறுயிராய் அமிர்தமாகி முத்தனா முதல்வன் தாள் அடைந்து கிளை முதல் தடிந்த கொத்தலர் தார் கொட்புலிக்கார் அடி வணங்கி கூட்டத்தில் பத்தராய் பணிவார்தம் பரிசி நெய்யாம் பகர்வாம் என்று தெய்வச்சேக்கரார் சொல்லுகிறார் அத்தனாய் அன்னையாய் ஆறுயிராய் அப்ப கூட்புலியாருக்கு சிவன் தான் அண்ணன் சிவன் தான் அத்தன் சிவன் தான் ஆறுயிர் சிவன் தான் அமிர்தம் இப்படி எல்லாமே அவருங்கும் போது மற்ற உறவுகள் அவருக்கு கண்ணிலேயே படலை அவர் கண்ணுக்கு பட்டதெல்லாம் சிவன் சொத்தை உண்டவர்கள் அப்படிதான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று முதல்வன் தாள் அடைந்து கிளை தடிந்தனர் கிளை முதல் தடிந்தனர் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க அவரு குடியில் இருந்த கடைசி குழந்தைங்க தாச்சா எல்லாமே என் குடி முழுதும் ஆட்கொண்டனர் பாருங்க மணிவாசகர் அதுதான் குடி முழுதும் ஆட்கொண்டது இனிமே பாக்கி யாரு கிடையாது இங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிவனடியார் தன்னுடைய கிளையும் முழுவதையும் ஆட்கொண்டு விட்டு சிவபெருமானால் ஆட்கொள்ள பெற்று அத்தனை பேருக்கும் பிறப்பு நீங்கி போச்சு எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு கூட்டமா என் குடி முழுது ஆண்டனார் அதனால மாணிக்க வாசகருடைய வாரிசெல்லாம் யாரும் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது சொல்லிட்டாரு எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போயிட்டார் முடிஞ்சு போச்சு அத்தனையும் அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு புராணம் கோட்புலியார் புராணம் கமல விநாயகர் சச்சங்கத்துக்கு தான் நம்ம நன்றி தெரிவிக்கணும் அவுட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் எதுவுமே பேச மாட்டேன் நான் பேசினதே இல்லை எனக்கு பேசிய பழக்கம் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே நான் பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளேனு சை சிவனை பற்றியும் சைவத்தை பற்றியும் ஒவ்வொரு நாளும் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அஞ்சாவது பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் 
சிவம் தந்த துணிவால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையினால இந்த சொற்பொழிவில் இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை அன்பர்கள் உணர வேண்டும் நம்முடைய கோயில்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் வந்து பாதுகாப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள் கோயில்களுக்கு வேண்டிய நிபந்தங்களை உங்களால் முடியுமானால் கோயிலுக்கு நல்வடைந்த கோயில்களுக்கு எண்ணெயோ வஸ்திரமோ அன்னமோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் சிவாச்சாரியார்கள் மூலமாக செய்யுங்க அல்லது அந்த கோயிலில் இருக்க ஓதுவார் இருப்பார் ஆனால் ஓதுவார் மூலமாக செய்யுங்க வேற யாரையும் நம்பி செய்யாதீங்க அந்த ஊர் மக்களை இணைத்து கொள்ள முடியும் அதில் இருக்க ஒரு அடியார்கள் பத்து பேரை சேர்த்துக்க முடியும்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க நான் அந்த திருக்கச்சூர் கோயில் சொன்னேன் அந்த திருக்கச்சூர் கோயில் போகிற பொழுது அது ரொம்ப ரொம்ப நலிவடைந்திருக்கு கேட்கறதுக்கே அது இத்தனைக்கும் இவ்வளோ சிறப்பு பெற்ற கோயில் மேலே மலை மேலே மறைஞ்சி சார் கீழே இருக்கிற அங்கே சுவாமி வந்து இல்லந்தோறும் சென்று இறந்து அன்னம் பாலித்த இடம் அந்த கோயில் அங்கே அடிய நடிகர்களெல்லாம் அழைத்துட்டு போய் நாங்கள் முதல்ல பிரதோஷத்துக்கு போகிறோம் ஆறு மணி வரைக்கும் கோயிலே திறக்கல கோயிலே திறக்கல ஆறு மணி வரைக்கும் அப்புறம் போய் சிவாச்சாரியார் வீட்டில் போய் பார்த்து அவரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவரை அழைச்சிட்டு வந்தோம் அழைச்சிட்டு வந்து அவர் வந்து இந்த கச்சூர் கோயிலில் அவர் திறந்தார் திற கதவை திறந்தா அவ்வளோ ஒவ்வாறு ஓடுது கோயில் சொத்தை சாப்பிட்டவங்களாம் ஒவ்வாறாக தொங்கிட்டு இருக்கலாம் அங்கே ஆமாம் அவனுக்கு அதான் கதி அத்தனை ஒவ்வாறு வழியில் ஓடுது அதுக்கப்புறம் அந்த கோயில் என்ன இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த சிவாச்சாரியோட பேசி அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் ஊர் மக்கள்லாம் பேசி அவர்களெல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அப்புறம் மக்கள்கிட்ட இருந்து எண்ணெய் வஸ்திரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேகரித்து அப்புறம் பெரியவங்கள்லாம் அதுக்கு துணை செய்து இப்போ அது கும்பாபிஷேகம் ஆகி சிறப்பாக இருக்குது அந்த கோயில் நீங்கள் போய் இப்போ தரிசனம் பண்ணலாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குது மலை மேலே ஒரு கோயில் இருக்குது கீழே ஒரு கோயில் ரெண்டுக்கும் அட்டாச்சிடு தான் அங்கே போகலாம் வல்லக்கோட்டைக்கு அதை தாண்டி அடுத்த ரோடில் போனீங்கன்னா வல்லக்கோட்டை போகும் முருகன் கோயில் இது எல்லோரும் சென்று தரிசிக்க வேண்டும் அது மாதிரி இப்போ நாட்டியம் தாங்க முடியா உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நாட்டியம் தாங்க முடியும் கோயில் போகணும் இது மாதிரி கோயில் சிவன் கோயிலுக்கு போங்க உங்கள் வா உங்கள் வாழ்க்கையினோட வினைகள்லாம் ஆகணும் ஒரு சிவன் கோயில் போயிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் ஒரு ஒரு எத்தனையோ பிறவிகளில் செய்த உங்களுடைய வினைகள் முழுது நீங்கும் ஆமாம் அது அந்த அளவுக்கு வலிமை வாய்ந்தது ஆகையினால் நீங்கள் அது ஒரு ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன் வின்டர் வெக்கேஷன் இதில் நீங்கள் அப்படி தான் பிளான் பண்ணணும் நான் உள்ளூர் கோயில் போகாதீங்கன்னு நான் சொல்லவில்ல நல்ல தாராளமாக போகும் ஆனால் சாமி அங்கே பராமரித்து எப்போவுமே ஒரு தாய் என்ன பண்ணுவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தா அந்த குழந்தைங்களில் எது நலிவாக இருக்குதோ அந்த குழந்தை மேலே ரொம்ப அன்பு ஜாஸ்தி காட்டி அதை பராமரிப்பு அதிகமாக செய்வார் அது போலத்தான் நாமும் எந்த கோயில்கள் நம்முடைய கவனத்தை ஈர்க்கின்றனவோ அந்த கோயில்களுக்கு போய் நாம் அந்த கவனிப்பை செய்யணும் அப்படி திருக்கோயில்கள் மேலே நாம் அன்பு பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த கோட்புலி நாயனார் குறுப்பூசையை நாம் அதனுடைய நோக்கமாக கொண்டு அதனை நம்முடைய குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் செய்ய வேணும் என்பதை சும்மா வெறும் புராணத்தை கட்டிட்டு என்ன நமக்கு ஒரு உணர்வு வரணும் நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அந்த உணர்வு வரணும் அதுதான் அந்த அந்த கோட்புலி நாயனாருடைய வரலாற்றை நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையில் நாம் எல்லோரும் நம்முடைய கோயில்களை பராமரிப்போம் பாதுகாப்போம் சிறப்படைய செய்வோம் என்று சொல்லி அதனால் எல்லா வளமும் நலனும் பெறுவோம் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்தை ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் இன்று மாலை நம்முடைய திருவற்றியூரை சார்ந்த கலியநாயனார் அவருடைய குறுப்பூசை கமலநாய சச்சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது மாலை ஏழு மணிக்கு இப்போ அந்த உங்களுக்கு காட்டின கோபுரம் வந்து திருவற்றியூர் கோயில் அங்கே தியாகராஜ சுவாமி கோயில் இருந்தால் அங்கேயும் போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமான தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோயில் திருவற்றியூர் அந்த கோயிலே பணி செய்தவர் கலியநாயனார் விளக்கு பணி செய்தவர் திருவிளக்கு ஏற்றுகிற பணி செய்தவர் அற்புதமான அவரை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியமாக மாலை ஏழு மணிக்கு இந்த வேலை எல்லாத்தையும் ஆறரை மணிக்கெல்லாம் முடிச்சு விட்டு தயாராக ஏழு மணிக்கு வந்து இந்த காதாலை கேட்குறதே பெரிய உங்களுக்கு எல்லா நலமும் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி பெருமானுடைய பெருங்கருணை அனைவருக்கும் விளங்க வேண்டும் என்று சுந்தரருடைய குருவர்களும் சிவபெருமானுடைய திருவருளும் நமக்கு நிறைந்து வழங்குவதாக என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென் நாடுடைய சிவனே போற்றி 
என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அறவோ ஹர திருச்சிற்றம்பலம் 